শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানা আছে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল ওয়ার আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশাদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে সলিসিটারসের প্রিন্সিপাল জনাব রেজা আসসালামু আলাইকুম মুসলিম কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ দেশের সফরটা কেমন গেল আপনার আগ্রেসি মোটামুটি আমার বাংলাদেশ তো সবসময় ভালো লাগে আমি এতদিন বিদেশে থেকেও আসলে এখনো মনে প্রাণে বাংলাদেশকে ছাড়তে পারিনি বুঝলে বাংলাদেশে গেলে আমার আসতেই আসলে ইচ্ছা করে না আসতে হওয়ার একটা কাজ আলু এবারও কিন্তু আমার আরও দীর্ঘ সময় থাকার প্ল্যান ছিল কিন্তু কোটের কারণে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে জি আগে তো যাক ভালো লাগে আমি গেলে দেশে গেলে আপনার কেমন ছিলেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল আমরা দর্শকের কে আপডেট দেওয়ার আগে আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা মেসেজ দিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইনি প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্ন আমাদের যে স্ক্রিনি নম্বরটি দেওয়া আছে সেটিতে কল করে জানতে পারবেন এবং আমাদের যে গেস্ট আছে তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভালো কেটেছে জি আপডেট আমরা যে আপডেট যাওয়ার আগে আমার বাংলাদেশের যে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিযুক্ত বা নির্বাচিত হয়েছেন শাহাবুদ্দিন চুপ্পু সাহেব আমরা ওনাকে অভিনন্দন জানাই আর যতটুকু আমরা তার সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে উনি একসময় বোধ হয় ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ ছিলেন তো সেই হিসাবে উনি আইনের লোকই এবং উনি বোধ দুদকের কমিশনার ছিলেন তা আশা করি উনি ওনার যে অভিজ্ঞতা আছে আইন আদালতের অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে উনি সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা শাসন করবেন আমাদের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে কিন্তু রাষ্ট্রপতি আমরা বলতে পারি যে আসলে সাক্ষী গোপাল তার আসলে ওই রকম কোনো ক্ষমতা নাই এখন কিন্তু এক ধরনের আন্দোলন চলছে যে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ভিতরে ক্ষমতার একটা ভাগাভাগি জানি না এরকম কিছু হবে কিনা বা যেটাই হোক আমরা ওনার সাফল্য কামনা করি এটা একটা আপডেট আর আমরা তুরস্ক এবং সিরিয়াতে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে আজকে সকাল পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের প্রাণানি ঘটেছে এই জন্য আমরা মানে আন্তরিকভাবে শোক প্রকাশ করছি এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার বাকফেরত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের সবদান রইল এবং আমি আমরা দোয়া করি যেন এই সমস্ত বড় বিপদ কাটিয়ে দুটো দেশই যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারে আর এই ভূমিকম্প দেখে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা মনে করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে আমাদের মতো একটা জনবহুল দেশে যদি আল্লাহ না করুক এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে তবে কিন্তু প্রাণহানির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং সমস্ত কারণ আমরা মনে করি যে এখনই আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বিশেষ করে হাই রাইজ বিল্ডিংগুলিতে কিভাবে তারা কতটা রাজুকের নিয়ম কারণ মেনে তারা করেছে এটা কিন্তু দেখার দরকার এটা এই এই ভূমিকম্প থেকে আমাদের কিন্তু কিন্তু হুঁশিয়ার হওয়া উচিত আমার আমার মনে আছে আমরা যখন ছোটোবেলাতে ভূগোল পড়তাম আমি জানি আমি আর্টসের ছাত্র ছিলাম তার ফলে আমার ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট দুটোতেই আমার ভূগোল ছিল সেখানে আমরা কিন্তু পড়েছিলাম যে বাংলাদেশ এই ভূমিকম্প বলয়ের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যে যে জায়গাতে ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশ নাকি তার অন্তর্ভুক্ত তো আমাদের এরপরে কিন্তু আপনি জানেন যে আমাদের নিকটের দেশ ভুটানে কিন্তু ভূমিকম্প হয়ে গেছে একই সময় আমরা একটু ইন্টারপ্রেট করি আপনাকে আপনার সাথে আবার আলোচনা ফিরবে একটা কল আছে জি কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারকাতু জি কলার আমরা আপনাকে শুনছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আমার একটা প্রশ্ন হইল আমি আমি এসআইলাম পাইছিলাম 2019 এ জি তো 19 এর পর পরে আমি ফ্যামিলি রিনিউন अप्लाई করেছিলাম আমার দুই বাচ্চা আর ওয়াইফ লাগি আমার দুই বাচ্চা আর ওয়াইফ আইতে তারা আইছে 20 তারপরে কি হলো বলেন তারপর আমি
আপিল করছি আপিল করে তারপর আমি রেকর্ডটা আমি বাড়ছি পরে আমি ফ্রেশ এপ্লাই করছি ফ্রেশ এপ্লাই করার পরে তার আমার দুই বছর বাদে এখন বিচা দিছে আর কি মনে করে এই যে ফেব্রুয়ারি তে বিচা দিছে আমার ওয়াইফের জি আমার ওয়াইফ আসছে না দেশে তো আমার ওয়াইফ আমার তো বিচা টাইম হলো 2024 এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টাইম পাঁচ বছর জি আমার বাচ্চা দুটার দিছে 2024 এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই জি কিন্তু আমার ওয়াইফ তো দিছে 2024 এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আর তিন মাস একসাথে <laughs> জি সবার জন্য আপনি একসাথে করবেন এবং সবাইকেই তারা কারেন্ট পলিসি অনুযায়ী পুরো পরিবারকেই তারা যদি আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল লিভ টু রিমেইন দেয় তো পুরো পরিবারকে দিয়ে দিবে স্যার এটা কোনো ফার্স্ট পোজের কোনো রিমেইনিং কিছু না এটা লিভ টু ইন্টারে হবে সরি এটা তো লিভ টু ইন্টার শুধু তাদের কারের মধ্যে কারণ এটা ফার্স্ট যেটা হবে আপনি যখন अप्लाई করবেন আপনার সেটেলমেন্টে अप्लाई করবেন সবার জন্য আপনি अप्लाई করবেন ঠিক আছে সবাইকে তো পেয়ে যাবে সবচেয়ে <laughs> 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 ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন খুব সুন্দর বিষয়ে আপনি আলোচনা করেছেন আমরা মূল আলোচনায় যদি একটু ফিরে যাই যেটা কথা বলছিলেন আসলে ভূমিকম্পের বিষয়টা আমরাও একটা ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ আমরা এবং এই ব্যাপারে আমরা জানি না কী ধরনের ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি আপনি জানেন যে ভূমিকম্প তো প্রতিরোধ করার তো কোনো ব্যবস্থা নাই আপনি ভূমিকম্প হলে কিভাবে আপনি ড্যামেজ আপনি ক্ষতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন সেটাই হচ্ছে আপনার মূল উদ্দেশ্য ঠিক আছে এবং ক্ষতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যেটা করা দরকার সেটা আমার দেখা দেখতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো ঢাকাতে বিশেষ করে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং আছে একটু না হলে পড়ে যাবে সেই বিল্ডিংগুলো আমি মনে করবো এখনই রাজুক থেকে ওই তৎপরতা নিয়ে তাদের ওই বিল্ডিংগুলোকে ভেঙে ফেলা উচিত যেগুলি একটু না লাগলে ভেঙে যাবে সেটা কিন্তু ভেঙে ফেলা উচিত এবং আমরা জানি যে ঢাকাতে প্রচুর অপরিকল্পিতভাবে রাজুকের পারমিশন না নিয়ে কারণ আমাদের এটা একটা মানে দুর্নীতি যেখানে আমাদের দেশে দুর্নীতি একটা স্বর্গের মতো ব্যাপার সেখানে এই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে লোকে কিন্তু রাজকীয় প্রাণী পারমিশন ছাড়াই প্রচুর স্থাপনা হয়েছে আমরা শুনছি আমার প্রশ্ন হইল আমি যে বাসা থেকে বাসা ইটা রেঞ্চি বাসা কিন্তু আমার যে মালিক আমার বাবা বাড়াইছি মুহূর্ত হইল আমার কিটা বাসার কন্ট্রাক্টর দরকার আছে না হইলো অটোমেটিক আমার হইলো থেকে এটা বাড়তি বাড়া যেটা ওইটা দেওয়া যায় ওইটি ব্যাপারে আমার আইডিয়া দেখো ভাইয়া আগে যেটা দেখতে হবে আপনার আসলে কন্ট্রাক্টে কি ছিল আপনি কি তার সাথে কি কোনো টেলেন্সি এগ্রিমেন্ট কি আপনার ছিল নাকি এমনি মৌকিকভাবে আপনি নিয়েছেন যেটাই হোক আপনার ভাড়া বাড়াতে গেলে আপনাকে তার নোটিশ দেওয়া লাগবে সেই নোটিশ কি আপনি পেয়েছেন কি সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই একটা রাইট আছে ওদেরকে বলা না আমি ভাড়া দেব না সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যেতে পারেন বা নতুন বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত ওই বাড়িতে আপনি থাকতে পারেন এই জন্য আপনাকে আপনার টেনেন্সি এগ্রিমেন্টটা দেখতে হবে আপনি যদি ওই নোটিশটা না মানেন তাহলে আপনি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যেতে পারেন বা যদি আপনি বাড়ি নতুন বাড়ি পেতে সময় লাগে ওই সময়টা কিন্তু আপনি থাকতে পারেন এই এটা আপনার আছে 
আচ্ছা জিনিসটা বুঝতে পারছি আমি মনে করি যে ওইলো গাড়ি হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বাড়া বাড়াই দিলাম কিন্তু এইটাই ওইলো গাড়ি আইনে কি বলে ওইলো আমার নতুন ভাবে ওইলো টেনেন্সি আবার এগ্রিমেন্ট করা দরকার নি না ওইলো অটোমেটিক আমি ব্যাংকে যেতে পারি বলতে পারেন যেটা হবে আপনার কই যে টেনেন্সি এগ্রিমেন্টটা মডিফাই হবে এটা একটা নতুন ক্লজ যুক্ত হবে করে এটা আপনি মডিফাই হবে আগেরটার উপরে ভিত্তি করে নতুন একটা হবে আপনি চাইলে এখন আপনার ইয়ে কে ল্যান্ডলর্ডকে বলতে পারেন আমাকে নতুন একটা টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট দাও क्षेत्र कठिन যে তো আমি তোমার বাসা থাকব না বাট ইউ হ্যাভ টু গিভ মি এ রিজনেবল টাইম সো দ্যাট আই ক্যান ফাইন্ড এ নিউ অ্যাকোমোডেশন এটা দু মাস হতে পারে তিন মাস হতে পারে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার পার্টিকুলার সিচুয়েশনে পরে কারণ কোর্ট কিন্তু আপনাকে বলবে না আমি বাসা খুঁজছি বলে আমি তিন বছর থাকলাম তা তো আর হবে না একটা রিজনেবল টাইম ওর একটু দুই তিন মাস হয়তো আপনার জন্য রিজনেবল হবে বাট এটা কিন্তু আগে বলছি প্রত্যেক আপনার পরিস্থিতির পরে ডিপেন্ড করবে যে কেন আপনার পক্ষে এই ধরনের বাসা পাওয়াটা কঠিন হচ্ছে বা আপনি বাসা পাওয়ার জন্য কী কী প্রচেষ্টা নিয়েছেন বা আগেই বলেছি আপনাকে বার করতে গেলে তাকে কিন্তু ইভিকশান নোটিশ দিতে হবে फिरछे सरसिटी এটার জন্য কোনো কোর্টের কোনো প্রসিজার হবে না এবং সেখান থেকে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে এবং এটা এটা তারা বলতে চাচ্ছে যে আপনার যেমন কত কথা জানেন পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক এসেছে এই জন্য এই বোট বিলে তাদেরকে এভাবে তারা আটকাই দিবে এবং আপনি সরাসরি ডিটেনশন সেন্টারে চলে যাবেন আপনি জানেন যে ডিটেনশন সেন্টারের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে তারা স্পেস তারা নিচ্ছে ঠিক আছে তো এইটার সাথে আমার আমার একজন পরিচিত ডারহাম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর প্রফেসর টম ব্রুকস ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে উনি কিন্তু এই ইমিগ্রেশান অ্যাসালামের একজন অথরিটি উনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন সেই আর্টিকেল লিখে উনি বলছেন যে কেন এত পরিমাণ লোক এখানে আসছে পিছনের কারণটা কি উনি কারণ বলতে উনি যেটা বোঝাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এই যে যখন ব্রেক্সিট হলো ব্রেক্সিটের সময় এই উইথড্রল এগ্রিমেন্টের সাথে একটা রিটার্ন এগ্রিমেন্ট কিন্তু ইউকে সাইন করেনি অন্যান্য দেশের সাথে আগে যেমন আপনি জানেন ডাবলিন কনভেনশন ছিল ডাবলিন কনভেনশনের আন্ডারে যদি আপনি কোনো থার্ড কান্ট্রি থেকে কোনো সেফ কান্ট্রি দিয়ে আসতেন পাস থ্রু হতেন তখন কিন্তু ব্রিটেন ইউকে আপনাকে ওই দেশে ফেরত পাঠাতে পারত হ্যাঁ এখন যেহেতু ডাবলিন কনভেনশন নাই এটাকে পুরোপুরিভাবে এটা সুযোগ নিচ্ছে এই হিউম্যান স্মাগলাররা এই জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে যারা বিভিন্ন দেশে অ্যাসালাম ক্লেম করে রিফিউজ টিফিউজ হয়ে বসে আসে এরা সবাই কিন্তু এখন বুটে চলে চলে আসছে এখানে এই জন্য প্রফেসর ব্রুকস বলছেন যে এটা আসলে বড় ভুল হয়ে গেছে এই ইয়ের সাথে উইথড্রল এগ্রিমেন্টের সাথে একটা রিটার্ন এগ্রিমেন্ট করা উচিত ছিল রিটার্ন এগ্রিমেন্ট করলে এটা হতে বলছে যে এটা উচিত সরকারের আসু একটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যে কীভাবে তারা এই এই একটা রিটার্ন এগ্রিমেন্ট করবে এখন আমাদের তো কথা হচ্ছে যে আপনি আপনি বোট বিলে আপনি হয়তো আসা বন্ধ করলেন নিয়ে ডিসেন সেন্টারে রাখলেন এরপরে আপনি কি করবেন 
जेलखाना <laughs> <laughs> মাঝখানে এসএলএম নিয়ে বেশ আলোচনা করেছি আপনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে এসএলএম এর একটা রুয়ান্ডার যে প্রজেক্ট সেটা একদম তারা রেডি তারা মানে যে করে হোক পাঠিয়ে দিবে এখনকার সিচুয়েশন কি মানে অনেকেই জানতে আছে যে আমি বিজি বিজি আসছি আমি কি এসএলএম अप्लाई করলে বা আপনার আমাকে কি পাঠানো হবে প্রশ্ন হচ্ছে কি আমি আপনাকে বলি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের বর্তমান সরকারের পলিসি হচ্ছে এসালাম শিকারদেরকে রেস্ট্রিক্ট করা সে কারণে তারা আপনি জানেন গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু সিস্টেম তারা ইয়ে করছে শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ ভাই আমার একটা পরামর্শ চাই আমার একটা মেয়ে আমি বিয়ার দিতাম সালাম বাংলাদেশ জুনিয়র ডক্টর আচ্ছা चारोर ওনার স্যালারি বিশ হাজার পাউন্ডের উপরে তাহলে উনি আঠেরো হাজার ছশো টাকার যে রিকোয়ারমেন্ট আছে এটা স্যাটিসফাই করতে পারবেন তো এখানে চারটে মূলত চারটে রিকোয়ারমেন্ট একটা হচ্ছে আপনার মেয়ের আঠেরো হাজার ছশোর উপরে ইনকাম থাকতে হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে আপনার জামাই উনি এ ওয়ান ইংলিশ টেস্ট পাস করবেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে ওনাদের অ্যাকোমোডেশান থাকার জায়গা যাতে আপনার জামাই ফিরে এসে জামা সরি আপনার জামাই ইংল্যান্ডে এসে তার থাকার মতো কোনো জায়গা আছে এটা থাকবে আর চার নম্বর হচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনার জামাইয়ের সাথে আপনার মেয়ের যে সম্পর্কটা সম্পর্কটা জেনুইন এখনও টিকে আসে এই চারটে জিনিসের উপরে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে তো কী কী লাগবে একটা হচ্ছে যে আপনার জামাইয়ের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টে সার্টিফিকেট লাগবে আপনার মেয়ের আপনার মেয়ের ইনকাম লাগবে মেয়ে যদি চাকরি করে তবে তার ছ মাসে পেয়ে ছিল এবং ছ মাসে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট এবং যেখানে সে কাজ করে সেখান থেকে তার চিঠি লাগবে যদি সে সেলফ এমপ্লয়েড হয় সেক্ষেত্রে তার কিন্তু এক বছরের ট্যাক্সের রিটার্ন লাগবে অ্যাকাউন্টস রিটার্ন এবং তার যে পয়সাগুলো পয়সাগুলো যে ব্যাংকে গিয়েছে এটাও তারা প্রমাণ দেখতে চাইবে তার ইউটিআর নাম্বার দেখবে তার এনআই কন্ট্রিবিউশন দেখবে আচ্ছা এইটা গেল মেনটেন্যান্স আর আপনার ইংলিশ টেস্ট এরপর অ্যাকোমোডেশান কোন বাসায় গিয়ে তারা উঠবে সেই বাসাতে আপনার মেয়ের কি টেন্যান্সি এগ্রিমেন্ট আছে নাকি মেয়ে যদি সম্পত্তিটা তার যদি নিজের মালিকানাধীন থাকে তাহলে সেখানে তার মর্গেজের কাগজ কথা দেখবে চার নম্বর হচ্ছে আপনার মেয়ের সাথে যে তার আপনার জামাইয়ের সম্পর্ক আছে তারা যদি নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র আদান প্রদান করে টেলিফোনে কথা বলে ইন্টারনেটে কথা বলে হোয়াটসঅ্যাপে কথাবার্তা বলে আপনার মেয়ে যদি তাকে মাসের মধ্যে টাকা পয়সা পাঠাই থাকে সেগুলো এইটা একটা প্রমাণ যে নিয়মিত যে কন্ট্যাক্ট আছে আপনার মেয়ের সাথে আপনার জামাইয়ের এরা তারা দেখতে চাইবে ঠিক আছে মোটামুটি এগুলো যদি আপনি জোগাড় করতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে আপনি মোটামুটি অ্যাপ্লিকেশন করার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন धन्यवाद मोटामुटी 
অনেক ক্ষেত্রে যেখানে হয়তো আসলাম পাওয়ার কথা না সে ধরনের কেসও কিন্তু আসসালাম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সো উইচ ইজ গুড যে তারা মোটামুটি ক্লিয়ার করার জন্য অনেকের ভাগ্য খুলে যাচ্ছে এটা একটা আচ্ছা দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আপনি দেখতে পেয়েছেন যে তারা গ্রুপ ওয়ান আর গ্রুপ টু করেছে গ্রুপ ওয়ানে গ্রুপ ওয়ানে তারাই পাচ্ছে যারা এদেশে লিগালি এদেশে ঢুকলো এবং কোনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মধ্যে আসেনি এবং তারা তাড়াতাড়ি আসার পরপরই ক্লেম করেছে তারা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টুতে তারাই বলবে যাদের ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ভিতর থেকে যারা এসেছে অন্য জায়গায় অ্যাসালাম ক্লেম করার সুযোগ ছিল এবং যারা হয়তো দেরি করে অ্যাসালাম ক্লেম করেছে এবার আমার একটা ক্লায়েন্ট সে নয় বছর পরে সে অ্যাসালাম ক্লেম করলো তাকে গ্রুপ টুতে ফেলে দিয়েছে ইভেন সে বৈধভাবে আসার পরেও যদি লেট অ্যাপ্লাই করে তাহলে সে এবং লেট ক্লেমের ব্যাপারে আরেকটা হুঁশিয়ারি আমি দিই লেট ক্লেমের ব্যাপারে এখন কিন্তু আদালতের উপরে একটা প্র্যাকটিস ডাইরেকশন আছে যে আদালতকে বলা হয়েছে যে যদি কেউ লেট ক্লেম করার পরেও যদি তার অ্যাসালাম ক্লেমটাকে আদালত অ্যাপ্রুভ করে অ্যালাউ করে অ্যাপিলটা তাহলে আদালতকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে হবে যে কেন সে লেটনেস থাকা সত্ত্বেও সে কেন এই অ্যাপিলটা অ্যালাউ করলো চাইতে আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন কোনা থেকে টাইট করে আসা হচ্ছে এবং যারা এই যে গ্রুপ টুতে পড়বে এরা কিন্তু একসাথে পাঁচ বছরের ভিসা পাবে না তার আড়াই বছরের ভিসা পাবে তাকে এরকম তিনবার ভিসা বাড়িয়ে দশ বছর পরে নর্মাল যে লং রেসিডেন্স রুট আছে সেই রুটে তাদেরকে ফি দিয়ে ইংলিশ টেস্ট দিয়ে সেটেলমেন্ট ফিসও থাকবে তার জন্য এবং তার পক্ষে ফ্যামিলি রি ইউনিয়নটা কঠিন হয়ে যাবে যদি খুব হিউম্যান রাইটসের গজ ভাইলেশন না হয় তবে সে ফ্যামিলি রি ইউনিয়ন করতে পারবে না যদি আপনি দেখতে পাচ্ছেন নানাভাবে অ্যাসাইলামের পরিবর্তন আরও হবে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে আঠাশে জুনের পরে যারা অ্যাপ্লিকেশান করেছে তার তারাই এই মোটামুটি এই রুলের আওতায় আসছে আর আপনি তো জানেন যে যারা অবৈধভাবে এদেশে আসবে যেটা নতুন এই বিল টিল পাস হওয়ার পরে এরা কিন্তু কোনোভাবেই অ্যাসাইলাম পাবে না মনে রাখতে হবে আচ্ছা তো তাদের জন্য কি করণীয় তারা কি করতে পারবে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে এটা হলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরা কোনো দিনই কোনো ক্যাটাগরিতে এদেশে ঢুকতে পারবে না বলে এটা যেটা সরকার বলছে কীভাবে করবে আই ডোন্ট নো আচ্ছা এটা তাদের মানে বর্তমানে পলিসি তাদের প্ল্যান তাদের প্ল্যান এন্ড পলিসি জি ধন্যবাদ আরেকটা জিনিস আপনাকে এই মুহূর্তে আমি বলে রাখি যদি এটা আসলে সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় দেখুন আগে আপনার সাথে আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলেছি আমরা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছি এই যে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা কেয়ার আমি আসছিলাম এই বিষয়ে এখনও কিন্তু এটা নিয়ে প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে প্রচুর আমি এর মধ্যে কয়েকটা কয়েকটা খবর পেলাম যেরকম পয়সা নিয়েছে পয়সা নিয়ে তারা কিন্তু আদৌ কাজ পায়নি বা কাজ পেলেও এত কম বেতন এবং একজন তো কমপ্লেন করছিল ফেসবুকে গিয়ে যে আমি অ্যাজ স্টুডেন্ট পার্ট টাইম কাজ করে যে পয়সা পেতাম এখন একটা ফুল টাইম ওয়ার্ড পারমিটে গিয়েও তার পাঁচ বেগের এক ভাগ পায় না তো এখনও কিন্তু আমাদের ভিতরে আমাদের কমিউনিটির ভিতরে এই সব জিনিসপত্র আছে জি আমি আমি এই বিষয় নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার আমি আপনার আপনাকে জানতে চাইবো তার মাঝখানে আমরা একটা কল নিয়ে নেই আমার <laughs> তো আমার প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হলো যে তো আমি আমার আমি যে পাসপোর্ট নিয়ে যাইনি বা বিআরপি কার্ড নিয়ে যাইনি এটাতে কোনো প্রবলেম হবে কিনা না তারা তো তারা আপনি বলে তারা অলরেডি আপনাকে বায়োমেট্রিক দিয়ে দিয়েছে আর পাসপোর্টের কপি তো আপনি নিশ্চয়ই অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আপনি পাঠিয়েছেন আপলোড করেছেন না জি 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 হ্যাঁ আপলোড করেছেন তার কাছে আছে ও মানে এটাতে কোনো সমস্যা নাই তাহলে জি পাসপোর্ট থেকে দেখা তারা তখন আপনাকে বলতো বা তারা আপনাকে চিঠি দিয়ে জানতে চাইতো যেহেতু পাসপোর্টের কপি আপনি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছেন गियम <laughs> তো 
অনেককেই কিন্তু আগে থেকে তেরো মাস বললে এক মাসের মধ্যে অনেকেই পেয়েছে আর অনেকে চোদ্দ মাসও লেগেছে ফলে এটা বলা খুব কঠিন এটা আপনি মনে করতে পারেন যে এক মাস থেকে তিন সপ্তাহ থেকে ধরে নেন যে আপনার পুরা বাউন্ন তেপ্পান্ন সপ্তাহ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আমরা আমরা একটু বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি প্রিয় দর্শক বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাউন নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন আসসালাম আলাইকুম দর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমাদের জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাউরে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোর্শুদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব প্যারিসটা এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে সলিসিটার সেফ প্রিন্সিপাল ধরুন আবু রেজা আমরা সুন্দর আলোচনা করছিলাম সেই সাথে কয়েকটা কলও নিয়েছি যদিও আমরা কলারকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি আপনি যে বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলেন আমরা যদি আবার একটু সেই বিষয় কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক পারমিট এবং হচ্ছে কেয়ার ভিসা এটা যদিও একদম মানে হট কেকের মতো ছিল গত কয়েকদিন এখনকার সময় অনেকে ধারণা করছে যে যে আর কদিন থাকবে এই ওই কেয়ার বিসার সেই সবচেয়ে বড় কথা আমরা আমরা তো চাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে লোকেরা কেয়ার ভিসা বা আসুক এখানে কাজ করুক সেটেল হোক তাদের পরিবার জন্য একটা পরিবার সেটেল হওয়া মানে বাংলাদেশে আরও দশটা পরিবারের মানে থেকে অভাব মোচন হবে দশটা পরিবার সেখান থেকে হিসেব করে দেখেন অন্তত একজন এই যে সে কর্মসংস্থা হলে পঞ্চাশটা মানুষের রুটি রোজগারের ব্যবস্থা হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে আশঙ্কা আমার ছিল আমি দু হাজার চার দু হাজার পাঁচ সালের যে সেক্টর বেসড ওয়ার্কিং যে ওয়ার্কার ছিল এস বি এস সেই সেক্টর বেসড ওয়ার্কার কারণে জানি যে কী বলুন দুর্নীতি হয়েছিল সাত হাজার ভিসা দিয়েও দেখা গেছে আলটিমেটলি একশো দুশো লোকও কিন্তু ভিসা পায়নি বা থাকতে পারেনি এবং ওদেরকে নিয়ে নানাভাবে বিজনেস করা হয়েছে ওদেরকে প্রলোভন দেখানো হয়েছে তুমি পয়সা দাও এক হাজার দু হাজার টাকা দাও তোমার ভিসা বাড়িয়ে দেবো কিন্তু সেখানে ক্লিয়ারলি লেখা ছিল যে এই ভিসা কখনো এক্সটেন্ডেবল হবে না এক বছর বেশি এরপরও কিন্তু মানুষ আর কিন্তু অ্যাপ্লাই করে ছোট্ট একটা কাগজ লিখে দিয়েছে যে আই ওয়ান্ট টু স্টে হিয়ার ফার্দার ব্লা 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 অ্যান্ড এক হাজার দু হাজার পাওয়া ওই ছোট্ট চিঠির জন্য চার্জ করা হয়েছে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশান রিফিউজ হয়েছে এখন তখন আমি বলেছিলাম যে এরকম সেক্টর বেসড যেভাবে লোক এদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং দেখা গেছে তারা এদেশে আসার পরে তারা রেস্টুরেন্টও পায়নি কাজও পায়নি পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে পরে এখানে সেখানে অনেক আপনি জানেন আপনি যদি অবৈধভাবে থাকেন তখন আপনি খুব এক্সপ্লয়টেড হন যেখানে এখন নয় পাউন্ড পঞ্চাশ পেনি করে ইয়ে আমি জানি বার্মিংহামে আমি জানি এক পাউন্ড করে ঘন্টায় দিয়ে কাজে রাখা হয়েছে বহু নিজের সব আছে পাউন্ড ঘন্টায় অসম্ভব দশ ঘন্টায় সারাদিন দশ ঘন্টা কাজ করে দশটা পাউন্ড পায় দুবার আটটা পিজা খেতে পারে এরকম আছে তো এইগুলি মানে সপ্তাহে কাজ করে ষাট পাউন্ড পায় দেখেন এখন আমরা তো প্রায় হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের কেস করি যে কীভাবে দেশে নিয়ে এসে তাদেরকে রেস্টুরেন্ট বিজনেস এবং অনেক মহিলারা তো এই দেশে এসে তার পোস্টিটিউশনের সাথে তারা জড়িয়ে গেছে তো এটা খুবই দুঃখজনক খুবই বেদনাদায়ক কিন্তু এভাবেই কিন্তু এটা চলছে তো এখন আপনার এসব ব্যাপারে সরকারের আশু নজর দরকার যে কীভাবে এই ব্ল্যাক ইকোনমিতে এরা যে এক্সপার্ট হচ্ছে এরা দেখা দরকার এটা একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনার এদেরকে ব্যবহার করে হিউম্যান হিউম্যান ট্রাফিকার কি পরিমাণ পয়সা বানাচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে একটা লোক সাত হাজার আট হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসবে পথে কোথাও সে ডিটেক্ট হবে না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য এটা কি বিশ্বাসযোগ্য এই ধরেন ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের কোথায় কোন জায়গায় এসে বাস করছে সেখানে গিয়ে একদম দেখা বলে প্রিসাইস অ্যাটাক করে তাকে মারা হচ্ছে আর এরা এই সমস্ত হিউম্যান ট্রাফিকাররা নিয়ে আসছে এরা এরা জানবে না তো এটার পিছনে আমার কাছে আমি জানি না কি ধরনের একটা পলিসি গভর্নমেন্টের আছে এত লোক তারা আসতে দিচ্ছে কেন 
এই বিশাল জনসমুদ্র মুভ করে ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত আসছে তাদেরকে কেন আটকানোর কোনো ব্যবস্থা নাই হ্যাঁ ওই 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 বর্ডারেই তো আটকানো যায় সেই ব্যবস্থা যদি আরও একটু স্ট্রিক করা হয় নজরদারি বাড়ানো হয় আমি এবার আসার সময় আমাকে এয়ারপোর্টে জিজ্ঞাসা করছিল যে হোয়াট ইজ ইউর ভিউ ইজ আবার বর্ডার সিকিওর তা আমি তর্ক করতে পারতাম ভাবলাম যে বসে কথা বলে লাভ নাই আমাকে বেরিয়ে যেতে আমি বললাম ইয়েস সঙ্গে বেরিয়ে যায় বলতে পারতাম আমি নিজে ইমিগ্রেশন লয়ার হিসাবে জানি তোমার বর্ডারের কোনো সিকিউরিটি ফিকিউরিটি নাই তোমরা এখানে এয়ারপোর্টে মানুষকে চুল চেরা বিচার করছো আর দেখো বোটে করে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক চলে আসছে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে আমরা যেটা আলোচনা করছি আসলে কেয়ার ভিসা শর্টেজ ক্যাটাগরিতে ছিল না সেটা করানো হয়েছে কারণ এখন প্রচুর লোক দরকার তারা বলছিল যে এপ্রিলের পর্যন্ত তারা এটা রাখবে এবং পরে রিভিউ করবে এখন অনেকেরই ধারণা এই ক্যাটাগরিটা অফ হয়ে যেতে পারে বা এই 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 এটা তারা ক্লোজ করে দিতে পারে আপনাদের কি অভিমত বা কি এই মুহূর্তেও এটা নিয়ে কোনো আপডেট পাইনি আচ্ছা হয়তো বা আমরা বাই মার্চ নেক্সট মান্থের মধ্যে আমরা আপডেট পাব যে এবং আমরা যেটা জানি যে কেয়ার অফিসার যারা আসে যে এদের অনেকেই হয়তো ভিসাটা হয়তো থাকবে না অনেকেই হয়তো কাজ থাকবে না আর যেটা তাদেরই কাজ থাকবে যারা একটা জেনুইন কেয়ার হোমে বা জেনুইন কেয়ার কোম্পানিতে তারা কাজ করছে এই এই কেয়ার কোম্পানি বা কেয়ার ওয়ার্কাররা তারা কিন্তু কোনো পয়সা নেয়নি মাঝখান থেকে মধ্যস্বত্বভোগীরা এজেন্টরা কিন্তু হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনি যদি আমার আমার কাছে আসেন এসে বলেন যে আপনি যারা ক্লায়েন্টকে নিয়ে আসেন যে যা ভাই তো ভালো লয়ার আপনার কাছে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমি মানে এরকম ভরা কিন্তু আমার সাথে অনেক বলে হয়েছে উনি কিন্তু দু হাজারের কমে কিন্তু কেসটা করে না আমার কাছে এসে আপনি বললেন যে ভাই দেখেন তো খুব গরিব দুশো পাউন্ডে বেশি দিতে পারবে না আচ্ছা তা আপনি কিন্তু ঠিকই আমার কাছে বলে বলে আপনি দুশো পাউন্ড দিলেন আর ক্লায়েন্টকে বলে ঠিকই আপনি দু হাজার পাউন্ড এরকম ঘটনা কিন্তু আমার সাথে বহুত ঘটেছে বহুত ঘটেছে এমনকি আট হাজার পাউন্ড দেবে বলে নিয়ে এসে এক হাজার পাউন্ডও দেয়নি এরকম ঘটনা আমার সাথে অনেক 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 হয়েছে তো এগুলি এগুলি হয় মানে আমাদের মানুষের ওই যে বললাম না যে এখানে একটা মহাত্মা গান্ধীর একটা কথা আছে যে কি ওয়ার্ল্ড ইজ ইনাফ ফর এভরি ওয়ান বাট ইজ ভেরি লিটিল ফর সামওয়ান্স গ্রিড তো এই দুনিয়া এত বড় যে আমাদের এই আটশো কোটি লোক সবারই প্রয়োজন সে মেলাতে পারে কিন্তু কিছু লোকের লোভ এত বেশি যে এত বড় দুনিয়া তার তার সেই লালুর সাথে মেলাতে পারবে না তো এই এই জন্য আমাদের এই প্রবলেম এই এইটার সাথে দেখুন বাংলাদেশে যে দুর্নীতিভুক্ত যে সমাজ বাংলাদেশের যে এখন মানে দুর্নীতি যেভাবে রন্ধে 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 ছেয়ে গেছে সেটাও কিন্তু এরকম বাংলাদেশে নিজের দেশ বাংলাদেশকে অনেক ভালোবাসি বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক বড় কথা ভাবি আপনি নিজেও জানেন যে আমি বাংলা ভাগটাকে মন থেকে মেনে নিই না নিজে ব্যক্তিগতভাবে বৃহত্তর বাংলার কথা আমি ভাবি যে আমাদের বাংলা বলে একটা দেশ সব বাঙালির এক পতাকা চাষ হওয়া উচিত ছিল যাই হোক বাংলাদেশের বর্তমানে যে তিনটা মূল সমস্যা তার একটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সমস্যা দ্বিতীয় হচ্ছে মানবাধিকার সমস্যা আর তৃতীয় হচ্ছে দুর্নীতি এই দুর্নীতি হচ্ছে আমাদের এক নম্বর জাতীয় শত্রু দুর্নীতিটাকে যদি আপনি না রোধ করতে পারেন সব প্রোগ্রেস আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে এখন যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে কেয়ার বিচার বিষয়টা হচ্ছে যে এইটা একটা গ্রে এরিয়া ধোয়াশা রয়েই গেছে এটা কখন থাকবে কখন বন্ধ হয়ে যাবে না কেয়ার ভিসাটা পরেও থাকবে এখন শর্টেজ ক্যাটাগরিতে আসছে আচ্ছা এটার পরে শর্টেজ ক্যাটাগরি থেকে সরিয়ে স্কিল ক্যাটাগরিতে চলে যাবে এখন যেমন শর্টেজ ক্যাটাগরি হওয়ার কারণে ওরা কোনো রকম চেকিং না করে জব আসছে অফার আসছে পয়সা আসছে বেতন আসছে বিচার দিয়ে দিচ্ছে তখন কিন্তু আর এইটা তারা করবে তখন চুল চলে বিচার হবে আর একটা বিষয় নিয়ে আমি জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেকেই অনেক স্টুডেন্ট আসছেন এখন তারা জানতে চাচ্ছিলেন যে সম্প্রতি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে অনেক ডিপেন্ডেন্ট চলে আসছে একটা বিষয় স্টুডেন্টদের সাথে এবং স্টুডেন্টরা আসছেন কিন্তু স্টুডেন্টরা সঠিকভাবে ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ড করছেন না তারা অন্য কোনো জায়গায় বা অন্য কোনো পিসায় ক্যাটাগরিতে সুইচ করছেন সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এখন চিন্তা করলো যে পোস্টারি ওয়ার্ক যেটা সেটা দুই বছর ছিল এটা নাকি ছয় মাস হতে যাচ্ছে এটা বিষয় আপনি কী বলবেন আমরা এখনও এই ব্যাপারে কোনো আপডেট পাইনি তবে আমরা জানি যে সুয়েলা বেভারম্যান তার কিন্তু একটা এই ব্যাপারে অ্যালার্জি আসছে যে স্টুডেন্টদের ফ্যামিলি নিয়ে আসছে 
এবং আমার মনে আছে যে সেদিনকেই আমি শুনছিলাম এয়ারপোর্টে না কোথায় একজন কথা বলছিলেন যে তিনি আসছেন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট মানে মহিলা আসছেন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তার হাজব্যান্ড আর ছটা বাচ্চা নিয়ে আসছেন তো এই ফ্যামিলি কি ডু ইউ থিঙ্ক এই ফ্যামিলি উইল এভার গো ব্যাক না কখনোই না তো এই সমস্ত কিছুর কারণে যেটা হচ্ছে যে পড়াশোনা করতে পারবো কিনা সন্দেহ কারণ এত বড় ফ্যামিলি মেনটেন করে পড়াশোনা করে না তারা তারা পড়াশোনা করতে পারছে না জি তো এই এই জন্য আমরা যেটা চাই আমরা শোনেন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই বাংলাদেশ থেকে ছেলেরা আসুক এদেশে পড়াশোনা করুক ভালো করুক এবং অনেক ভালো কাজ করুক আমি একটা গর্বিত বাঙালি হিসাবে আমাদের কমিউনিটিদেরকে বাথরুম টয়লেট সাফ করতে দেখতে চাই না যেটা আপনি দেখবেন আপনি মধ্যপ্রাচ্যে গেলে দেখবেন আমাদের এরা অনেক মানবতার জীবনযাপন করে এই যে ওয়েস আর্নার আমাদের যেটা বলা হয় যে রেমিটেন্স যোদ্ধা এরা কিন্তু খুব কষ্টে তারা পয়সায় কারণ আমি আর আপনি কয় পয়সা বাংলাদেশে পাঠাই কারণ আমাদের তো এখানেই সংসার চালাতে বিল বাটটা দিতে মাসের শেষে ইনকাম সব চলে যায় প্রকৃত ওয়েস্ট তো আসে মিডিল ইস্ট থেকে কারণ সেখানে তাদের বলো সৌদি আরবে না আসে সিনেমা না আসে থিয়েটার না আসে গান বাজলা সেখানে বিনোদনের কোনো সুযোগই নাই তো ফলে আপনি যে কম পয়সা পাচ্ছেন চারশো রিয়াল পাঁচশো রিয়াল ছশো রিয়াল যা পান সবটাই কিন্তু আপনি মোটামুটি পাঠিয়ে দিতে পারেন তারা প্রায় নব্বই শতাংশ তারা কিন্তু তাদের ওয়েজেসটা তারা পাঠাই দিচ্ছে তো তারাই কিন্তু সবচেয়ে বড় যোদ্ধা তারা যে মানব একটু করি আর একটা কল আছে অনেক হোল্ড করে রাখছি জি কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম মানে তারা প্রতি বছর একটা লিস্ট করে লিস্ট করে বলে এই দেশে কোন কোন পেশাতে লোক দরকার এখন সঠিক পেশা থেকে তারা তো ওই যে বললাম যে রাস্তার ক্লিনার বা সুইপার তারা তো এখানে বলে না মোটামুটি যাদের যাদের স্কিল আছে একটা বিশেষ স্কিল আছে সেই স্কিল ওয়ার্কারদের তারা সঠিক ক্যাটাগরিতে রাখে যেমন ধরুন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের শেপ আপনার দু হাজার বিশ বা একুশ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের শেপও কিন্তু সঠিক ক্যাটাগরিতে ছিল এরপরে তারা সঠিক ক্যাটাগরি সরিয়ে ওই স্কিল ওয়ার্কারে রেখে দিয়েছে সঠিক ক্যাটাগরিতে হলে যেটা সুবিধা হচ্ছে এই যে এমনি নর্মাল জবে অ্যাপ্লিকেশান করলে যে পরিমাণ চেকিংটা হয় যে পরিমাণ ভিগোরাসটি তারা চেকিং করে সঠিক ক্যাটাগরিতে এই চেকিংটা করে না এটা অনেকটা ইজি তো সঠিক ক্যাটাগরি কোনো জবে যদি আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে নিতে চায় বেতনটা যদি ঠিক মতো ম্যাচিং করে এবং এবং এমপ্লয়ারের যদি লাইসেন্স থাকে তবে আপনি মনে করতে পারেন মোটামুটি নাইনটি নাইন পারসেন্ট নাইনটি এইট পারসেন্ট আপনি জবটা পাবেন কিন্তু অন্য যে কোনো স্কিল ওয়ার্কিংয়ে গেলে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠবে প্রশ্ন উঠবে কি ফর এক্সাম্পল আপনার যে যোগ্যতা আপনার যোগ্যতা কি ম্যাচ করে কি না এই প্রশ্ন উঠবে বা এই প্রশ্ন উঠবে যে আপনার আপনার প্রতিষ্ঠানে তারা কি তারা কি আর কাউকে কি লোকালি রিক্রুট করতে পারত কি না কিভাবে আপনাকে তারা খুঁজে পেল তার জন্য তারা কি ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নানা ধরনের ফ্যাক্টর তারা জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারছি আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে কি যে এটা কি এক্সটেনশন হবে এই শর্টেজ ক্যাটাগরিতে এক্সটেনশন হবে কিনা এটা আমরা আগামী মাসের আগে আমরা জানতে পারবো না যারা অলরেডি এই এই ভিসাতে আসে তাদের ভিসাটা আন এফেক্টেড হবে নতুন করে যারা আসবেন তারা যদি তারা উঠিয়ে দেয় কারণ এরা যখন তারা বাড়ায় তখন তারা বলেছিল যে এক বছরের জন্য তারা এইটাকে শর্টেজ ক্যাটাগরিতে রাখবে সেই হিসাবে এপ্রিল মাসে এক বছর পূর্ণ হবে এখন এটা কি আরও ছ মাস কন্টিনিউ করবে আরও এক বছর কন্টিনিউ করবে এটা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনো কোনো সংবাদ নেই আমরা আগামী মাসে হয়তো মোটামুটি আমরা একটা ধারণা করতে পারবো যারা অলরেডি এই ভিসাতে আছে তাদের ভিসাটা আনএফেক্টেড তাদের কোনো কোনো প্রবলেম নাই না আমার তো সুন্দর হচ্ছে তারা তো মনে করেন যে কোম্পানি যদি তাকে এমপ্লয়ার স্যালারি দেয় তাহলে তিন বছর পরে কি এক্সটেনশন হবে পাঁচ বছর পরে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ পাবে তারা যদি এটা নিয়ে কন্টিনিউ করে তারা যেভাবে ওয়ার্ক পারমিটে আপনি কেয়ারার ভিসা কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটে বাইরে নয় কেয়ারার ভিসাও কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটের একটা 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 ফর্ম তো ওয়ার্ক পারমিটে যেমন পাঁচ বছর থাকলে আপনার ভিসা বাড়তে পারে আর কি বলে আপনি এক্সটেনশন কি বলে সেটেলমেন্ট পেতে পারেন একই রকমভাবে কেয়ারার ভিসাতে যদি আপনি স্যালারি এবং অন্যান্য রিকোয়ারমেন্টগুলো মেনটেন করতে পারেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট আপ থাকে তাহলে এটা তো আপনার সেটেলমেন্ট আপনি আপনি পাবেন ওকে থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন জি আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে 
আরেকজন কলার যুক্ত হয়ে গেছে আমরা আবার কলারের সঙ্গে চলে যাব জি কলার আসসালামু আলাইকুম ट्रांसफारे दे देवे ना बाट इतना जो अन्न कम्पानी से क्या कर कि सप्लिमेंटरि वार्क करार एक व्यवस्था आज है देखा गया कम्पानी चल्लिस घंटा और एक कम्पनी दस घंटा क्योंकि पैरेंट कम्पानी तरह मेन कम्पानी से मेन कम्पानी जो से क्या ना कर तब तरह क्योंकि तरह भिसा टाइम एफेक्टेड होते ओके जी कल आशा कर প্রশ্ন যে এই যে আগর যে এই আমার কলার ছিলেন তান কলার না যে এটা বিশাল কি এক্সটেনশন আছে না নাই আপনার আপনার এটা হচ্ছে ওয়ার পারমিটের একটা অংশ ওয়ার পারমিটে যখন 5 বছর পর্যন্ত থাকা যায় তো অবশ্যই যদি আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে চায় যদি তার আপনি অন্য অন্য ক্যাটাগরি স্যাটিসফাই করেন তো ওই ভিসাটা এক্সটেন্ড হতে পারে তবে একটা জিনিস ভাইয়া আপনি মনে রাখবেন আমাদের যে আশঙ্কা যে যে সমস্ত ওয়ার পারমিটগুলো টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে সে সমস্ত ব্যাপারে আমাদের একটা একটা সন্দেহ আছে যেগুলি আসলে কতটা জেনুইন হবে কতদিন পর্যন্ত এটা এটা চলবে এটা এক্সটেন্ড হবে কারণ আমরা প্রতিদিনই আমাদের কাছে আমরা খবর পাচ্ছি প্রতিদিন খবর পাচ্ছি যে অমুকের ওয়ার পারমিট বা অমুকের কেয়ারার ভিসাটা তাদের কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে বা কোম্পানি বলেছে এখন কাজ নাই যখন কাজ হবে তোমাকে আবার ডাকব এরকম ঘটনা আমরা শুনছি তো ফলে এটার এটা এটা জেনুইনভাবে যদি কেউ ওয়ার পারমিট পেয়ে থাকে জেনুইনভাবে যদি কার কারো কেয়ারার ভিসাতে কেউ যদি কস পেয়ে থাকে তবে তো তার ইনশাল্লাহ চিন্তা করার কোনো কারণ নাই ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ পালন আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আসলে একজন স্টুডেন্টের এখনকার সময়ে যেই অনেকগুলো বিষয় আছে আসলে রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে যে তারা আসলেই উইদ ইন থ্রি মান্থস ফোর মান্থসের মধ্যে ফুল ফিজ পেড করতে হবে তাছাড়া আগে তাদের কোনো ওয়ে নাই আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে গভর্নমেন্ট খুবই হাইলি কনসার্ন এখন এখন কি হতে পারে আমার ধারণা তারা যেটা করবে আমার একটা মনে হচ্ছে তারা এই ডিপেন্ডেন্টের আসার ব্যাপারে তারা একটা রেস্ট্রিকশান করে দেবে হয়তো কয়টা ডিপেন্ডেন্ট আসতে পারবে সেটা হয়তো তারা করবে ইউনিভার্সিটি আরও অনেক ক্রাইটেরিয়া আপনাকে দেবে আমরা যেমন আমরা জানি যে আমাদের আজকেও একজন ক্লায়েন্ট আমাদের তারা মানে আত্মীয়স্বজন যোগাযোগ করেছিল হিতদ আসার পরে তাহলে তাদের ভিসাটা কিন্তু কাঠেল করে দিয়েছে তো এরকম হবে অধিকতরভাবে কাজ হবে ইউনিভার্সিটিগুলো খুব চাপের মধ্যে আসে এবং আমাদের বাংলাদেশ থেকে আপনি জানেন অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি কিন্তু তারা ভিসা মানে কাজ দেওয়ার আগেই তারা অনেক ভাবছে पढ़ाशुना रिटायरमेंटर आगे प्लट क পনেরো বছর পরে সেই প্লট একটু একটু করে বাড়ি করে রিটায়ারমেন্টের সময় তারা এতদিন কটারে ছিল রিটায়ারমেন্টের পরে নিজের বাসায় গিয়ে উঠছে এবং তারা সারা জীবনের সঞ্চয় ওই একটা বাড়ি কিন্তু এটা তো আমরা অনেকে চাচ্ছি না তো এটা ইট ইট ক্যান কজ এ প্রবলেম এবং দেখেন এখানে আমরা যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন সব ক্ষেত্রেই কিন্তু গভর্নমেন্ট টার্ম খুবই ফি ওয়েবার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু আগের মতো আর ইজি নাই আচ্ছা সেটাও জানতে চাচ্ছিলাম জি এবং যথেষ্ট করা করি যথেষ্ট করা করি ফি ওয়েবার 
এবং এই যে বেনিফিট লিফট করার যে আগে আমাদের যে নো যে করতো পাবলিক ফান্ড আপনি দেখেছেন যে প্যান্ডেমিকের সময় সবাইকেই তারা বেনিফিট ক্লেম করতে দিয়েছে এখন আবার কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক রেস্ট্রিকশান আচ্ছা এখন এখন আরো আরো রেস্ট্রিকটেড হবে যারা পেয়েছিল তাদের কার্ডে এখন পাবলিক ফান্ড অ্যালাউড এদের অনেকই হয়তো এক্সটেনশনের সময় তাদের হয়তো আটকিয়ে দিতে পারে আচ্ছা জানি না আমরা মানে আশঙ্কা করছি একটা বিষয় আর একটু জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা যারা এখন পিএচডাবলিতে যাচ্ছেন পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক কোর্স করার পরে তাদের অনেকেই ধারণা এবং নতুন রুলে আপনার তারা ডিপেন্ডেন্ট আনতে পারেন না তারা স্টুডেন্ট থাকাকালীন যদি স্টুডেন্ট থাকাকালীন যখন তাদের ডিপেন্ডেন্ট জয়েন করে তারা তিনি কন্টিনিউ করতে পারেন কিন্তু শুধু পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কে আনতে পারেন না নতুন করে আনা যায় না আনতে পারেন না এখন অনেকের ধারণা যে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক টেন ইয়ার্স রুটে বা কন্টিনিউশন মানে কন্টিনিউ করবে না করবে এটা করবে যে কোনো যে কোনো ভিসা আন্ডার ইমিগ্রেশন রুল এটা কন্টিনিউ করবে এমনকি টেম্পোরারি অ্যাডমিশনে কেউ থাকলে বেলও থাকলেও সে বেলও পিরিয়ডটাও এখানে কন্টিনিউ করে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে যে কনফিউশন হচ্ছে এই যে এটা ইটস সেল উইল নট লিড টু সেটেলমেন্ট ইট মাস্ট বি প্রিলুডেড অর এরা হয়তো আগে বা পরে আচ্ছা অন্য ভিসা থাকতে হবে পরাজিত হয়েছে অনেকেই তারা কোটা ব্যাপিলে যেতে চাচ্ছে কোটা ব্যাপিলে অনেকেই কিন্তু যাওয়ার জন্য পারমিশন দেওয়া হয়েছে দেখা যাক কোটা ব্যাপিলে হিয়ারিংয়ে কি হয় না হয় আর আগামীতে হয়তো এই স্টপ দ্য বোট বিল এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো দেখবো এটাতে কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকেন আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়ে যাচ্ছি যে এটা কিন্তু ভাষার মাস ভাষা আন্দোলন আমরা জানি না একুশে ফেব্রুয়ারির আগে আমাদের আরেকটা অনুষ্ঠান হবে কি না হলে হয়তো ওই দিন আমি একটু ভাষা আন্দোলন নিয়ে কিন্তু আমরা একটা সুযোগ আমরা নেই আপনি জানেন জনসংখ্যা ধান ভানতে শিবের গীতে গাওয়ার মতো অনেক সময় আমাদের ইতিহাসকে তুলে ধরতে হয় কারণ নতুন প্রজন্ম কিন্তু প্রজন্ম কিন্তু ইতিহাসকে বিস্তৃত হয়ে গেছে যেটা আমাদের দায়িত্ব আপনারা আমার দায়িত্ব কিন্তু এটাকে তাদের সামনে তুলে ধরা জি ডেফিনেটলি থ্যাংক ইউ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লওয়ার আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্বত দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন শুধু থাকুন এই কামার আসসালামু আলাইকুম